हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स पीवी डॉट नेट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे हम ये भी देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है और इसको कैसे डिक्लेयर कर, करते हैं पीवी डॉट नेट के अंदर किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं सो so, वो हम ओबियसली एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे साथ में हम ये भी कंपेयर करेंगे कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है और इनको कैसे हम वीवी डॉट नेट के अंदर यूज करेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें वेरिएबल्स की तो वेरिएबल्स बेसिकली इट्स अ नेम गिवन टू स्टोरेज एरिया दैट ए प्रोग्राम कैन यूज इच वेरिएबल हैज अ स्पेसिफिक डेटा टाइप मींस जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम तो हमें दो चीजें देनी पड़ती है एक तो नाम उस वेरिएबल का और साथ में डेटा टाइप भी कि ये किस तरह का डेटा स्टोर कर सके इंटीजर करे या स्ट्रिंग करे या बुलियन करे सो वो हमें देना पड़ता है तो जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं वो क्या होता है हम एक स्टोरेज एरिया जो आपकी मेमोरी होती है कंप्यूटर की तो वहां पे इसको एक जगह या एरिया असाइन होता है उस नाम से जो आप हमने अवेलेबल का नाम दिया उस और जो स्टोरेज एरिया ये क्रिएट करेगा तो उस स्टोरेज एरिया का नाम वो जो वेरिएबल का नाम है वो रिप्रेजेंट करता है जब हम इसमें कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो वो जो स्टोरेज एरिया हो होगा हमारा तो उसके अंदर वो वाली वैल्यू फिर स्टोर हो जाती है आइए हम चेक कर देते हैं कि कैसे हम इसको यूज करें यहाँ पे अगर आप पहले मैं इसको 100 परसेंट कर देता हूँ यहाँ पे मैंने एक दो फॉर्म लिए हैं फॉर्म वन एंड फॉर्म टू फॉर्म वन पे मैंने दो बटन लिए हैं बटन वन और बटन टू इसका मैंने टेक्स चेंज किया हुआ है फॉर्म टू सो so, अब हम सबसे पहले हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा डीएम एक्स एस इंटीजर इंटीजर के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं मैं और इसमें जो वैल्यू है मैं हंड्रेड देना चाहता हूँ जब मैंने ये वाला स्टेटमेंट बना टाइप किया है ये वाला स्टेटमेंट लिखा है टीम एक्स एज इंटीजर इसका मतलब होता है कि मैं जो वेरिएबल क्रिएट करना चाहता हूँ उसका नाम एक्स है और उसमें जो डेटा टाइप है वो इंटीजर टाइप का तो जब मैंने एक्स इज इक्वल टू हंड्रेड लिया है मींस जो ये वैल्यू वै, है सॉरी वेरिएबल है एक्स और जो हमें एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन असाइन हुई है तो उसके अंदर वैल्यू डालें 100 तो यहां पे अगर मैं मैसेज दिखाना चाहता हूं एक्स मींस यहां पे जब मैं इसको रन करूंगा तो इसके क्लिक पे एक्स मींस एक्स के अंदर 100 आ गए तो मुझे 100 मैसेज मिल जाएगी जैसे ये तो ये आ गया मेरा 100 अब जो ये वाला बटन है मैंने यहाँ पे फॉर्म टू लिखा है इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे भी मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगा टीम वाई एस या टीम नेम एस स्ट्रिंग नेम एस स्ट्रिंग एंड नेम इज इक्वल्ड हेलो अब यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ नेम सो so, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग का डेटा टाइप लिया था जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैसेज दिखाएगी हेलो अब मैं यहाँ पे फिर से हेलो की जगह में फिर से एक्स ही लूंगा एक्स एस इंटीजर इंटीजर टाइप का एक्स में मैंने यहाँ पे टू हंड्रेड को फोर हंड्रेड लिखा है और यहाँ पे मैसेज बॉक्स एक्स दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए हैं दोनों एक्स के नाम से यहाँ पे भी बटन वन के सब प्रोसीजर पे और बटन टू के सब प्रोसीजर पे और यहाँ पे मैंने इसका वैल्यू जो है 400 दिया है यहाँ पे 100 दिया है जब मैं रन करके चेक करूंगा तो एक बटन वन के क्लिक पे मुझे मिलेगा 100 देखिए और बटन टू के क्लिक पे मुझे 400 दिखेगा ये बेसिकली जो हमने अभी पढ़ा था कि लोकल वेरेबल्स और ग्लोबल वेरेबल्स ये लोकल है इस वाले सब प्रोसीजर के लिए और ये एक्स जो है इस वाले सब प्रोसीजर के लिए लोकल है अब अगर आप फॉर्म लेवल जो है कोई वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं टीम जेड एज इंटीजर इक्वल्स फिफ्टी 
अब जब मैंने ये वाला डिग्री जो क्लास है ये क्लास लेवल इसका जो स्कोप होता है क्लास लेवल का हमने रखा है तो ये हर जितने भी बटन है या, या जितने भी सब प्रोसीजर होंगे तो सब में ये वाला जो वेरिएबल है ये अवेलेबल होगा जैसे अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह जेड प्रिंट करूंगा तो ये फिफ्टी प्रिंट करेगा मैसेज बॉक्स में दिखाएगा अगर मैं यहाँ पे भी तो दोनों जगह पे मुझे फिफ्टी ही मिलेगा यहाँ पे क्लिक तो फिफ्टी यहाँ पे क्लिक फिफ्टी क्योंकि ये वाला जो है उसका स्कोप जो है ग्लोबल हो गया है इस फॉर्म के क्लास के अंदर तो यहाँ से यहाँ तक हर जगह पे जेड जो है फिफ्टी आएगा लेकिन एक और चीज है अगर मैं क्योंकि ये ग्लोबल हो गया है इस वाले फॉर्म के लिए लेकिन अगर मैं फॉर्म टू पे इसको प्रिंट करना चाहता हूँ या मैसेज बॉक्स में मैसेज बॉक्स Z यहाँ पे देखेंगे तो Z अवेलेबल नहीं होगा क्यों क्योंकि ये लोकल है इस वाले फॉर्म के लिए ना कि फॉर्म टू के लिए अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल बनाना चाहते हैं अगर हम बनाना चाहते हैं जो अगर मेरे पास दस या पंद्रह या बीस फॉर्म है हर फॉर्म पे चले तो मुझे उसके लिए आ, जो है उसका स्कोप जो ग्लोबल रखना पड़ेगा और हम वो कला कैसे कर सकते हैं जो हर फॉर्म में आ, हमें रन हो या अवेलेबल हो वो हम प्रोजेक्ट के अंदर एड मॉड्यूल करेंगे उसका नाम सपोज मैं रखूंगा वेरिएबल्स और यहाँ पे मैं पब्लिक पब्लिक नम एज इंटीजर इक्वल्स वन थाउजेंड यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है नाम के आ, नाम से और इसमें असाइन किया गया वन थाउजेंड अब मैं फॉर्म वन पे जाता हूँ चेक करता हूँ ये अवेलेबल हो गए यहाँ पे कि नहीं अब मैं यहाँ पे ये हटा के हमें सबसे अच्छा तरीका है एक्सेस करने के लिए उस मॉड्यूल का नाम है जो कि है वेरिएबल डॉट वो देख सकते हैं आप नंबर जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है वेरिएबल तो वो अवेलेबल है ऐसे इसको एक्सेस कर सकते हैं चेक करेंगे देखिए यहाँ पे 1000 आ गया अब अगर मैं जो फॉर्म टू है फॉर्म टू इसके क्लिक पे भी मैं चाहता हूँ कि जो मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करू वही वाला जो वेरिएबल्स है डॉट नाम तो ये यहाँ पे भी मेन जी हर फॉर्म पे आपको अवेलेबल होगा क्योंकि इसका जो स्कोप है ये ग्लोबल है चलिए मैंने फॉर्म टू पे इस पे मुझे थोड़ा ये करना पड़ेगा मैंने मैसेज डिस्प्ले किया है मैं डॉट हाइट और फॉर्म टू डॉट फॉर्म टू डॉट शो So, यहाँ पे मैं आप चेक करूंगा फर्स्ट पे भी दिखाएगा वन थाउजेंड सेकेंड पे फॉर्म सेकेंड शो होगा यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वन थाउजेंड दिखाएगा तो ये थी डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स की मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है सो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाए ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको हमेशा अपडेट मिलता रहे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग